হাই গুড মর্নিং সবাই কেমন আছো আমি খুব ভালো আছি এখন বাজে সকাল সাতটা তো আমি জাস্ট এখনই ঘুম থেকে উঠলাম আর ঘুম থেকে ওঠার আমি ঘুম আমার ঘুমটা ভাঙতো না কারণ দুধ আলা দুধ দিয়ে গেছে কিন্তু ও আমি প্রতিদিন প্যাকেটটা ঝুলিয়ে দিই বাইরে যে দুধটা ওর মধ্যে রাখবে কিন্তু আজকে বেল্ট পেছে তো আজকে মনে হয় অন্য কোনো ছেলে এসছিল সে দিয়ে গেছে তো সেই জন্য বেল্ট পেছিল সেই জন্য বেলের আবার যে ঘুম ভেঙে গেছে আর তারপরে একটু পরে এখন জলও আসবে তো সেই জন্য ও একেবারে উঠেই গেলাম তো রাতে ঠিকঠাক করে ঘুম হয়নি বারবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল একটু গরমও লাগছিল কালকে তো যাই হোক এখন যাবো ওয়ার্ক আউট করতে তো এখন জামা কাপড় চেঞ্জ করতে হবে ফ্রেশ হতে হবে এখন সেগুলো হয়নি সব করব তো চলো তো আমার এক্সারসাইজ করা হয়ে গেছে বাড়িতে এসে তারপর চা জল খাওয়ানো খাওয়া হয়ে গেছে এখন রান্না লেগে পড়েছি তো আজকে বানাবো হচ্ছে ডিমের ঝোল না ডিমটা একটু কষা কষা করে বানাবো শুটো শুটো করে আর ডাল তো এখন আমি বানাচ্ছি হচ্ছে বাড়িতে বানানো হচ্ছে গরম মশলা এই যে তো বাড়িতে আমি নিজে বানিয়ে গরম মশলাটা বানিয়ে নিই কারণ দোকানে যেটা কিনতে পাওয়া যায় সেটা গন্ধটা অত ভালো লাগে না আমার সেই জন্য আমি নিজেই বানিয়ে নিচ্ছি গরম মশলা তো প্রথমে আমার সিদ্ধ করে রাখা ডিমগুলো রয়েছে আমি কড়াইতে তেল দিয়ে সেদ্ধ ডিমগুলো ভেজে নিচ্ছি অল্প লবণ আর অল্প হলুদ দিয়ে বেশি কড় করে ভাজবো না হালকা করেই ভাজবো বেশি ভাজলে আবার ডিমের বাইরেটা এখন চামড়া চামড়া হয়ে যায় তো অল্প হলুদ লবণ দিয়ে হালকা করে ভেজে নিচ্ছি ডিমগুলো তারপর ডিমগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি আলুগুলো ভাজবো আলু এই তেলটা একটু কালো কালো হয়ে গেছে হাতে তেল ছিটে আসলো এই আলু ভাজতে গিয়ে যাই আলুটাও একটু লবণ আর একটু হলুদ দিয়ে ভেজে নিচ্ছি আমার এটা একটা সমস্যা হাতে কত জায়গাতে দাগ হয়ে গেছে তেল ছেটে ছিটে তার মানে ঠিক নেই আর একটা ডিম এই অমলেট করে ঝোল করব তো পেঁয়াজ কুচি লঙ্কা কুচি দিয়ে অমলেট বানিয়ে নিতাম অমলেট করা হয়ে গেল আবার কড়াইতে একটু তেল দিয়ে দিয়েছি এবার দিয়ে দিচ্ছি অল্প জিরে ফোড়নে দিয়ে দিলাম এবার জিরে ফোড়ন দেওয়ার পর পেঁয়াজ কুচি করে রেখেছিলাম পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এবার পেঁয়াজটাকে ভাজছি তার সাথে অল্প একটু টমেটো দিয়ে দিলাম অল্প দুটো রান্না করতে হবে যাই হোক এবার টমেটো পেঁয়াজটাকে একটু ব্রাউন ব্রাউন করে ভাজার পর আদা রসুন লঙ্কা বাটা একসাথে করেছিলাম লবণটা আমি আমার স্বাদের স্বাদ মতো নিয়েছি কেউ বেশি খায় কেউ কম খায় যে যা নিজের মতো টেস্টের মতো নেবে একটু লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি একটু কালারতে হবে সেই জন্য আর আমার কাছে আমার কাছে কাঁচা লঙ্কা কম ছিল ওই জন্য একটু লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম আর আমি সাইডে একটা বাটিতে জল গরম করেছি মশলাটা কষানোর পর সেই গরম জলটা কড়াইতে দিয়ে দিলাম যে কোনো রান্নায় গরম জল দিলে কিন্তু রান্নার টেস্টটা বেশি হয় অল্প চিনি দিচ্ছি চিনিটা মিষ্টি হওয়ার জন্য না টেস্টটা ব্যালেন্স করার জন্য এবার ঝোল যখন ফুটছে তার মধ্যে আমি ভেজে রাখা ডিমগুলো আর আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু আমি বেশি ঝোল করব না ওই জন্য অল্প জল দিয়ে ফুটানাম বেশি ঝোল দিইনি যে শুকনো শুকনো তুলবো তো এখন এইভাবে পাঁচ মিনিট মতো জাল দেবো ডিম আলু দিয়ে অল্প একটু ধনা পাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি ফ্লেভারের জন্য আর এক মিনিট এইভাবে জাল দিচ্ছি তারপর নামিয়ে নেব আর হালকা অল্প একটু গরম মশলা গুঁড়ো আমার বাড়িতে বানানো গরম মশলা আমার ডিমের ঝোল রেডি আজকে আমার লাঞ্চে ডিমের ঝোল আমার রান্না বান্না কমপ্লিট আর রান্না বান্না হয়ে গেলে বেশ নিজেকে ফ্রি লাগে যে অনেকটা কাজের ভার মাথা থেকে নেমে গেল তো যাই হোক এখন খুব সিম্পল রান্না বান্না চলছে কারণ যেহেতু এখন লকডাউন চলছে করোনার 
চারিদিকে করোনার আতঙ্ক তো বাজারে যাওয়া সেই জন্য খুব কম তো সেই জন্য রান্নাবান্না যত পারছি সিম্পলের মধ্যে চালানোর চেষ্টা করছি আজকে জাস্ট এই ডিমের ছোল আর ডাল করলাম তো প্রতিদিনই সিম্পলি করছি চিকেন করলে শুধু হাতে চিকেনই করছি আর আলু ভাজা তো আমার মনে হয় সবারই একটু এরকম ভাবে মেনটেন করা উচিত কিছুদিন কারণ বেশি বাজারে গিয়ে অহেতুক বেশি বেশি রান্না করার কোনো দরকারই নেই বেশি বেশি রান্না করতে গেলেই বারবার বাজার যাওয়ার দরকার পড়ে এটা ওটা সেটা লাগতেই থাকে তাছাড়া বাড়িতে যা আছে সেটাই সিম্পল করে চালিয়ে দেওয়া যেতেই পারে তো সবাইকে আমি বলছি যে বাড়িতে থাকো সেফ থাকবে কিছুদিন একটু সিম্পল খাও সিম্পল থাকো বাড়িতে বসে সিনেমা দেখো ফ্যামিলির সাথে সময় কাটাও আই থিঙ্ক এটাই বেস্ট অপশান এই সময় ভালো থাকার জন্য তো আমি এখন স্নান করতে যাব রান্না করে পা ব্যথা হয়ে গেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখন স্নান করব স্নান করে খাওয়া হলে আমি একদম ফ্রি হয়ে যাব তো এই স্নান করতে যাওয়ার আগে একটু আমি টি টেবিল একটু মুছে নিই কারণ প্রতিদিনই না মুছলে না ধুলো পড়তে থাকে ধুলোগুলো জমে যায় তো প্রতিদিনই স্নানে যাওয়ার আগে টি টেবিল বা তাক টাকগুলো আমি একটু মুছে নিই যাতে পরিষ্কার থাকে আর যেহেতু লোকজন আসলে সোফাতেই বসে টি টেবিলের সামনে থাকে পরিষ্কার না থাকলে খুব বাজে লাগে দেখতে এটা আমার লাকি বম্বু তো এই এটা আমার খুব প্রিয় এই গাছটা तुम्हारा भलो थे टाटा